Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako ulit ito si Sensei Gian, Teacher Gian Del and Natalia. At tayo ngayon ay nasa week 3 na, day 3 din, ng ating Earth and Life Science module. So, anong objective natin ngayon? Start na tayo agad. Ang objective natin ay mag-describe ng iba't ibang paraan kung paano ma-describe ang edad ng mga batong pinag-aralan natin nung day 2. Describe different methods to describe the age of stratified rocks. So, may dalawang paraan daw para ma-describe yung kung gano'ng katagal na ang mga batong pinag-aaralan natin. So, ang title nito ay Relative and Absolute Dating. So, ang intro dito ay isang sabihin nating underrated na balita. Nangyari ito noong 2019 sa Kalinga Province. Okay, may isang kuweba doon na kung saan yung mga archaeologists ay pumunta upang mag-excavate. At may na-discover sila. Okay? Hindi lang basta normal discovery ng mga prehistoric humans, may kasama din silang rhinoceros. Pero ang surprising dito sa balitang ito ay inestimate nila yung edad ng mga sinaunang tao na sobra pa sa inaasahan nila, which is 700,000 years ago. So isipin mo yun, bago pa maging Pilipinas ang Pilipinas, may mga tao na dito at pumupood type sila ng rhinoceros. So ito yung labi ng mga rhinoceros na yan. Siyempre, um, yung rhinoceros, kung nagtataka kayo paano napunta sa Pilipinas yun, ay mahabang storya. Ah. Ito naman yung mga labi ng mga sinaunang tao. Tingnan nyo yung utak ni yung bungo nila ay mas maliit sa normal na bungo ng tao. So, sobrang liit lang ng mga tao yan para lang silang mga habit. Pinangalanan ng mga labi na yan bilang Homo luzonensis. So, okay? Homo luzonensis. So, iba siya sa Homo sapiens, Homo neanderthals, sa floriensis, sa mga denisovans. Ibig sabihin, may sarili tayong mga sinaunang tao. At hindi ba nakaka-Pinoy pride yan na meron tayong Tagaluzon na sinaunang tao? Iba dun sa Homo sapiens, sa Erectus, sa Neanderthals, at sa iba pa. Talagang Pinoy pride moment. Ano? So, magtataka kayo. Paano nila nalalaman yung edad ng mga fossils na yun? So, magtataka ka, no? Paano nila nalalaman? Ang talino naman nila masyado. Believe it or not, there are both traditional and technological ways of determining the age of fossils and of rocks. So, madami silang paraan para malaman kung gano'ng katanda na yun. Hindi man siya kapanipaniwala sa ating mga average na pananaw sa buhay. At think of it as logically finding the pieces of jigsaw together. Okay, para ang nagsusod ng jigsaw, pero sila ay stuck, nakapatong-patong ang jigsaw ninyo. Napag-aralan natin, last day, day 2, ang stratification na kung saan, logically, nagpapatong-patong lang ang rocks as they go. And if all else fails, kung hindi nyo man magets yung pagkakapatong-patong, may mga technological breakthroughs tayo para ma-analyze kung gaano katanda na yung mga piraso nila. So yung unang sinabi ko na paglo-logic logic lang ng mga nakita mong bato according to their stacking up is called relative dating. At ito naman sa pag-analyze technologically ng kanilang mga piraso ay tinatawag na absolute dating. So ito ang magiging topic natin for today. Relative dating at absolute dating. Relative dating muna tayo. So, relative dating, kailangan talaga na maging mabusisi at pag-aralan hindi lang ng grupo ng mga scientists, kundi ng mga geologists at archaeologists. So, grupo sila, no? Pag-aralan kung paano nag-piece together yung mga rocks. In the science of relative dating, there is a process of determining the relative order of past events without knowing their true age. We use it in earth science to correlate one rock one fossil to another. Dito sa relative dating ay pagkukumpara mo kung sinong mas matanda, sinong mas batang fossil or bato. Pero tandaan na ang relative dating hindi lang siya basta tansyahan. May mga sinusunod siyang rules. Okay? At ano yung mga rules na yun? So, example nito, iba't ibang bato yan sa iba't ibang lugar ng isang bansa. So, kailangan na ipag-match mo sa isa't isa. So, anong sinusunod nila? Okay, number one ay superposition na kung saan okay, ang mga bato ay nagpapatungan sa isang regular na paraan. A, mas mababa. B, mas bata, mas mataas. C, mas bata, mas mataas. At pabata ng pabata habang tumataas yung rocks. Original horizontality ay ang idea na lahat ng rocks ay pahiga na malatag. Okay, so ibig sabihin walang rocks na iisang edad 
na vertical. Kailangan pa lahat sila ay pahiga. So, principle of cross-cutting relationships ay kapag may humiwa dun sa bato. Alimbawa, nagka-earthquake, nauna yung mga batong yun bago yung earthquake. At index fossils naman ay kapag may nakita kang fossil at yung fossil na yun ay kilalang-kilala na sa archaeological world. Okay? At masasabi nyo na depende sa fossil na nakuha nyo, ganun katanda yung rock na yun. So, unahin natin yung principle of superposition. Pinaka youngest sa taas, pinakamatanda sa baba. Ganun lang kasimple yun. Nicholas Steno proposed that each rock layer is younger than the one below it. This applies to landforms that are not affected by major movements. So, kung simple lang naman talaga yung rock formation, hindi siya giniba, hindi siya nasira through time, may intindihan mo yung pagkakasunod-sunod niya sa simpleng principle na ito. So, example ay Grand Canyon. Hindi masyadong naapektuhan ng major tectonic movements ang Grand Canyon. Kaya obvious na obvious mula ilalim hanggang taas yung formations niya. Pwede mo nga hukayin yan eh, at pwede kang makita daw ng mga sinaunang hayop. So, the deeper we dig, the farther back in time we see. So, doon naman tayo sa mas um, less obvious. No? Principle of original horizontality. Layers of sediment are generally deposited in horizontal position. So, dahil sa flow ng water, flow ng wind, and sa gravity, na pagkasunduan ng lahat ng archaeologists na kahit bali-balik tarin mo yung mga bato, pahiga pa rin sila. Nagpapatong-patong sila. Pero, pahiga pa rin yung uniformity nila. Katulad ng sa wind, di ba? Sa wind, kahit saan dumaan yan, palaging pahiga ang daan ng rocks. So, pwede man na ang mangyayari sa rock layers ay masira, pero ganyan pa rin yung idea na horizontal pa rin sila. Kahit matil. At, example ito, kung ang law of superposition ay nagsasabi na patong-patong sila, ang law of original horizontality ay nagsasabing kahit magewang-gewang yan, idea pa rin ay horizontal pa rin sila nakalagay. So, doon tayo sa less um, obvious at more subtle na law of cross-cutting relationships. So, dito, ang idea ay vertical cuts are always younger than the horizontal layers they affect. Okay. So, may folded layers dito at may lumabas na rock. Okay. May lumabas na magma, I mean. So, kapag ito ay nahiwa, so nauna muna yung mga layers na yun bago yung magma at yung fault nahiwa. So, isa pang example na maganda ay ito. Nauna muna yung rock number 1, rock number 2, rock number 3. At kung anumang magma ang lumabas dyan, siya yung pinakabata dun sa apat. At napatungan siya ng mas bata pang 5. So, yung law of cross-cutting relationships sa Tagalog ay mas bata yung lindol at yung magma na lumabas kaysa sa mga naapektuhan nila. Try natin pag-aralan to. A, B, C, D, E, F, G. Okay, sige. Try natin. So, si A ay yung unang rock layer. Si B, pangalawang rock layer. Si C, pangatlong rock layer. Si D, ay pang-apat na rock layer. So, sino si E? Okay. Yung E ay yung, lumin, yung lindol na nakaapekto sa A, B, C, D. Naapektuhan niya ba si F? Hindi. So, ibig sabihin ng si F ay rock layer 5 na mas bata dun sa fault line na iyon. Ulitin ko. Rock layer 1, rock layer 2, rock layer 3, rock layer 4, A, B, C, D. Biglang lumindol, fault line. So, ang sumunod naman ay letter F. Oops, naapektuhan ng magma si letter F dito. Ito, ni letter G. So, next na si magma plume. At yung pinakabatang bato ay nasa taas, letter H. So, yan yung idea nila. So, parang ito lang, no? Fault A is older because it gets cut out by the gray rock. Ayan, si fault A, konti lang yung nabawasan niya. Pero si fault B, mas bata kasi ang dami niya nang nahiwa. Tingnan nyo dito. Ayan, oh, mas madami siyang nahiwa. So, mas matanda si fault A, yung lindol na A, kaysa dun sa lindol ng B. Ulit. Ayan. Okay. So, last, ulitin ko. Law of cross-cutting relationships mean that rock layers A and B must be older okay, than letter C, which is the intrusion that disturbed them. So, maliban sa mga 
guiding principles na yon ay meron tayong tinatawag na index fossils. So ano muna sila? Distinguished fossils that are used to tell the approximate age of the rock. So may mga fossils na nakolekta na sa buong mundo na pare-parehas silang madami, widespread, short-lived, at sobrang dami, populous when they were living. So maikli lang yung itinagal nila sa mundo, kung saan-saan sila napunta, at madami sila. So yan ang index fossils. Example nito ay isang trilobite. Okay? Siya yung mga um, ninuno ng mga insekto at mga hipon at ipis ngayon. So, trilobites. Okay? Madaming mga fossils ng trilobites na sobrang common nila. So, ibig sabihin, kapag yung rock layer mo ay may trilobite, ibig sabihin ng rock na yun ay sobrang luma na. Bago pa mag-dinosaur, may trilobite na nandun na yung batong yun. Isa pa ay madalas ang mga shell ang ginagawa nilang index fossils. Bakit? Kasi maliban dun sa tatlong category, which is widespread, short-lived, populous, ang mga index fossil ng shells ay hindi mabalis masira. Okay? Kasi shells nga eh, matibay. Tulad nitong ammonite. So ang ammonite ay isa sa mga pinakamadalas magamit na index fossil. Abundant, madaling makilala, most of all, tumatagal ang fossil ng ammonite. Ito pa, trilobite, itlog ng echinoid, galamay ng graptolite, brachiopods, at corals. Corals, ibig sabihin, recent na yun. Pwede mo ding magamit ang relative dating sa labahan mo. Ngayon, Monday. to sinuot ko. Malamang kasi ito pinaka nasa babae. Tuesday, Wednesday. So, ito, jacket ko na ginamit, di ba? Nung malamig. So, index fossil ang tawag dyan. Kasi naaalala mo kung kailan mo ginamit eh. Friday, yung pinakabata. So, ganyan yung idea ng relative dating. Paano naman to? Magagamit mo pa ba yung layers ng bato kung iba't ibang klasing bunguna ng mga sinaunang tao yung pag-aaralan mo? Kasi kung dutusin, sobrang lapit nila sa isa't isa, di ba? Parang sampung libong taon, isang libong taon lang yung difference nila sa isa't isa. So, paano nila nalalaman yung edad ng mga sinaunang tao? When the layers of rocks are not accurate enough for archaeologists, they turn to radioactivity. So, hindi lang pala pang nuclear power plant at nuclear bomb ang radioactivity. So, madami pa silang gamit. At isa to dun. First, let's define the term. Radioactivity is the act or the process of releasing particles and energy of an atom that is unstable. So, isang example na to ay, okay, pag may isang particle na to, pag unstable, kailangan niyang pakawalan. Ayan, yung mga energy niya. So, yan yung idea ng radioactive decay. We can use the concept of radioactivity on estimating the age of rocks and fossils. So, pwede yun. Dun sa mga radioactive particles nila sa loob, pwede mong makita kung gano'n na siya katanda. By knowing how much radioactivity has occurred, kung gano'n kadami na yung nalabas niyang radioactivity. But first, remember that radiation is natural and rarely damaging to our health. So, madami dyang radioactive gases, lalo na lalo na sa lupa, okay, na hindi naman talaga nakaka-damage. Okay? Yung mga radiation na pinag-uusapan about nuclear bombs and nuclear power plants, yun ay sobrang concentrated na. But we're talking at radioactivity and radiation in a very minor level. So, dyan nadadaan yung absolute or radiometric dating. So, ang absolute at radiometric dating ay pag-estimate. Hindi lang siya basta estimate, kundi in an accurate way, gamit yung mga laboratory, kung ano yung edad ng fossil or rock by comparing the amounts of radioactive carbon particles. So, bigyan ko ayon ng idea. Ibig sabihin, sir, may radioactive na carbon. Oo. Okay? So, may mga carbon na radioactive. Ibig sabihin ba masama yun? Hindi. Natural lang sila. Okay? So, C12 and C14 transferred to animals in the form of glucose. So, every time na kumakain ka na glucose, kanin, no, starch, food, bread. Okay? So, anything na may sugar, may radiation. So, wala namang hindi kumakain ng sugar. Kasi energy source yan. So, kapag namatay yung isang animal okay, or plant in that matter, So, yung amount ng carbon-14, yung radioactive carbon na natural na sumasama lang sa katawan mo, ay natatanggal sa isang predictable rate. At anong tawag natin doon sa predictable rate na yun? Mabilis lang siya matansya. Ang tawag doon ay half-life. Okay? Half-life of carbon-14. 
So we count how much carbon-14 is left and calculate its age based on its half-life. So ang sabi dyan ay 5,730 years ang edad ng carbon para mga lahat. Eh. So ibig sabihin, pag nakita mo sa carbon mo ay kalahati na lang, nakaka-5,000 ka na. So example ito. No? So meron tayong carbon-14. Example ha, carbon-14 to. So nangalahati si carbon-14, ibig sabihin nun, nakaka-5,700 years na siya. Nag-1 fourth si carbon-14, ibig sabihin nun, kalahati ng kalahati. So yung kalahati niya, nangalahati pa, edi doble na ng 5,700 years. 11,400 na ang edad nung rock or fossil na yun. E paano kung halimbawa mga lahati ang kalahati ng kalahati? 1,8 yun. No? So, kalahati, kalahati, kalahati. Pag minultiply mo yun, 1,8 ang kalalabasan ng fraction. So, kapag 1,8 na lang yung natin ang carbon sa'yo ay 17,000 years old na yung fossil na yun. And so on. Buti na lang ay madaling matanggal or mawala si carbon-14. No? 5,000 years lang. Pero ang problema ay, carbon-14 can dissipate quickly. So, it can only be used for fossils up to 50,000 years of age. Pagkatapos nun, sobrang liit na ng carbon-14, hindi mo na matan siya kung gano'ng kadami yun. So, hindi na siya pwede gamitin sa dinosaurs. Buti na lang, madaming mga radioactive substances na pwede mong makita sa iba't ibang mga animals. Okay? Hindi lang siya basta carbon, may meron ding radio, radium, meron ding plutonium, meron ding uranium. So, depende na lang sa kung anong gagamitin ng mga archaeologists. Depende sa pagkakatansya nila sa edad ng fossil. Social science goes hand in hand with natural science to uncover these. Tingnan mo. So, yung social scientists, mga historians, archaeologists natin, pinag-aaralan yung painting. Siyempre, may ikipagkampihan sila sa mga scientists na nagde-date ng rocks. So, history at science goes hand in hand. Ito, sila kan. No? Na sinabi ng mga archaeologists na kasing tanda na ng dinosaur. but pabuhay yan? Ang special dyan ay meron siyang kamay. Ayun, no? may kamay yung sila kan. Isa siyang isda na may galamay. Stonehenge. No? Hindi nila alam paano nabuo yan. So, hindi lang historian ang tutulong dyan, kundi scientists din. Okay, at Ito, Neanderthals. Ito yung class ng mga homo hominids na mas malakas kesa sa mga homo sapiens. Pero nagtataka sila, bakit hindi nanalo yung Neanderthals? Homo sapiens ang nanalo dun sa battle nila for survival. Social science history at natural science go hand in hand with each other para maintindihan nyo yan. So, ang daming misteryo ng Earth, still a lot to discover, but at least, you as a student are aware of how they discover things. Alam mo na depende dun sa rocks at depende dun sa index fossils at lalong-lalo na dun sa technological advantage ng radioactivity and radiometric dating. Naiintindihan mo na, oh, legit nga, na totoo, ganun sila katagal. So, to summarize our lesson for week 3 and day 3 module, Scientists estimate the age of rocks via A, relative dating, and B, absolute dating. Relative dating is the relative order of past events according to logical principles, yung pagkakasunod-sunod. These principles are superposition, original horizontality, cross-cutting relationships. At isa pa, they use index fossils, which are clues to provide how old they are. They use a much more accurate way of dating rocks via radiometric dating. So, yung radioactivity. Radiometric dating measures the age of rocks or fossils by the half-life of the remaining radioactive particles they have. And there you have it. Tapos na ang week 3, day 3 ng ating video lesson para sa Earth and Life Science module. Congratulations sa inyo! So, ang next na ay pag-aaralan na natin yung mismong history ng Earth sa isang lesson lang. So, sana magkita-kita tayo next module at ito si Teacher Gian Dele Natalia, aka Sensei Gian. So, kita-kits at magkakalimutan ng ating moto, mag-aaral ng malupit. Bye!